The dream of biomedicine is to administer a drug directly where it is needed. For example, in a cancer cell that we want to remove, or in another where we want to restore its function. One option is to find the right vehicle, and nanobiotechnology does this. Using molecular techniques, we can design and build vehicles on an atomic scale capable of transporting the active principle, identifying the specific cell by means of the recognition of a substance or a minimum temperature difference, and release the drug. The medications of the future will probably be like this. Per entendre lo que és la neurotecnologia, podem considerar la pel·lícula El viatge al·lucinant, on unes persones eren introduïdes en un submarí i aquest submarí el reduïm milions de vegades per introduir-lo dins del cos humà. I, veritablement, iniciava llavors un viatge al·lucinant dins el nostre propi cos. Josep Samitier is the director of the IBEC, the Institute for Bioengineering of Catalonia. In 2003, he was awarded the Barcelona City Award for his scientific work hundreds of times smaller than the thickness of one of our hairs. So tiny are the biochemical devices designed by nanobiotechnology. Applied to medicine, these particles created in the lab could revolutionize diagnostics therapies and disease treatments. Like a submarine navigating on the seafloor and entering into combat where there is danger, thus would operate these devices that act as vehicles within our body. La nanobiotecnologia el que ens permet és poder arribar amb partícules molt diminutes directament a les cèl·lules on hi ha el problema i llavors alliberar el fàrmac d'una forma molt precisa o, inclús moltes vegades, conèixer a on tenim el problema abans que se'n desenvolupin els símptomes i es desenvolupi la pròpia malaltia. But how do they work? They act like a sensor. The devices detect the presence of a substance and react to it by either releasing a drug or sending an alarm signal to warn of a possible disease. The variety in the design of biosensors is infinite, but it requires the use of the most advanced technology to manipulate microscopic elements. Treballar en sistemes tan petits és molt complicat. Per tant, la sort que tenim avui en dia és que tenim eines que ens permeten augmentar i visualitzar aquestes nanopartícules i a la vegada també manipular-les per construir dispositius que siguin útils de cara a l'aplicació mèdica. Many of the principles of nanobiotechnology are still being researched, but scientists believe that the use of these tiny submarines may be applied in the coming years, and we will see considerable advances in the diagnosis and therapy of certain diseases. A Catalunya, en aquest moment, som capdavanters amb les aplicacions de la nanobiotecnologia en sistemes de diagnòstic o amb regeneració de teixits. I segurament en els propers anys, si continuem invertint i treballant de la mateixa manera que s'ha fet en aquests darrers anys, podrem aconseguir resultats que arribaran a la societat.